ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸு சிம்பிளாக பாலி காட்டன் கிளாத்தும் ஒரு பார்டரும் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோவுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து பர்டிகுலராக ஒரு குறிப்பிட்ட மெஷர்மெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அளவுகளும் தெரியணும் எப்படி அது கட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய எல்லா அளவுகளையுமே நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் வந்து அதில் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இதில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பாலி காட்டன் நான் வந்து இதில் வந்து துணி வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டும் ஜாயின் போட்டிருக்கேன் ஜாயின் போடும்போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் மாதிரியே தெரியாமல் ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போது கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த நெக்குனுடைய அளவு எல்லா கேன்வாஸுக்குமே நான் சொல்கிறது ஒரே இது கழுத்தோட அகலத்தை விட ஒரு கால் இஞ்சு சேர்த்தி அதில் மார்க் பண்ணணும் உயரம் எவ்வளவோ அதோட அரை இஞ்சு சேர்த்தி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக ப்ளவுஸுனுடைய பேக் சைடில் வந்து நான் வந்து பார்டர் வர மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் மேக்சிமம் நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் ப்ளவுஸுக்கு வந்து ஒன் சைடு பார்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்லீவுக்கு மட்டும்தான் பார்டர் வைப்போம் பேக்கில் வந்து பார்டர் வராமல் தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த டிசைனுக்கு பேக்கில் அந்த பார்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன் சைடு பார்டரை வந்து பேக்குக்கு வர்ற மாதிரி நான் இதில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக அந்த பார்டர் வரைக்கும் நான் அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த திக்னஸ் பொறுத்த கழுத்தோட அகலம் தான் நமக்கு நம்ம என் எவ்வளோ வைக்கணுமோ அந்த அளவு அப்படியே வைக்கணும் அதை விட நம்ம அந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நம்ம விருப்பப்படி திக்காக வேணும்னாலும் திக்காக வச்சுக்கலாம் அகலமாக சன்னமாக வேணும் அப்படின்னாலும் சன்னமாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு இன்ச்சுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்து அவ்வளோ கிராண்டாக தெரியாது அதனால் மேக்சிமம் ஒரு இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சுக்கு அகலமாக நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு கூட வச்சு நீங்கள் அந்த ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நெக்குக்கு வந்து ஒரு வி ஷேப்பும் இல்லாமல் லீஃபும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரியான ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த நெக்குடைய ஷேப்பு போட்டுடைய இதில் வந்து நம்ம போடுறோம் அந்த ஷேப்பு அதே அளவு திக்னஸ்க்கு நீங்கள் ரெண்டு லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த அகலம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எந்த நெக்கு வரைஞ்சாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரவுண்டாக இருந்தாலும் அந்த அகலம் அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரே அளவான அகலம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த கேன்வாஸை மட்டும் எடுத்து அந்த இதில் வந்து நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டரில் வந்து அரை இன்ச்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிளவுஸுனுடைய பேக் போர்ஷனை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் வருது மேலே வந்து ஃபுல்லாக நெக்கு மட்டும் இல்லாமல் மீதி எல்லாமே அடித்து நம்ம திருப்பி அதை சென்டரில் வந்து நாச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அது கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி தைக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் மெட்டீரியல் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக விட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு மடித்து தைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் உங்களால் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஃபோல்டு பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கா அரை இன்ச்சு அல்லது முக்கால் இன்ச்சு எக்ஸஸாக விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணும் அந்த இது வந்து அயனிங் அந்த க்ரீஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அயன் பண்ணும்போது அந்த மடிப்பு அப்படியே இருக்கும் தையல் போடவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சுடிதார் நெக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த கார்னர் வரும்போது கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு வரணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மடிப்பை வந்து கரெக்டான இடத்துல வச்சு மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க கேன்வாஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது கரெக்டாக அந்த மடிப்பு வந்து அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி நம்ம ஈஸியாக மடிச்சுக்கலாம் 
இதில் நான் வந்து லாங் ஸ்டிச் போடல ஏன்னா பார்டர் மேலே வச்சு தைக்க போகிறோம் அதனால் சின்ன தையலை வந்து நான் அதே கலரில் போட்டிருக்கேன் ப்ளவுஸ் என்ன கலரோ அதே கலரில் தான் நான் வந்து த்ரெட்டு போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பார்த்து நீங்கள் நாச் போட்டுக்கோங்க இதுவுமே லைனிங் பக்கம் வச்சு மேல் பக்கமாக நம்ம திருப்ப போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் நாட் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா கோல்டு த்ரெட்டில் நாட் வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அது பிசுறு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு முதுகில் குத்துற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை உள்ளே கவர் பண்ணுற மாதிரி வைக்கும்போது இதை அட்டாச் பண்ணும்போதே உள்ளேயும் நம்ம நாட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ரெண்டு அளவு ரெண்டு அளவுமே பார்த்துக்கோங்க ஈவனாக வர மாதிரி அதில் வந்து உள்ள நாட்டு வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்ம வந்து லைனிங் பக்கம் வச்சு தான் மேல் உள்பக்கமாக திருப்ப போகிறோம் அதே இதில் வந்து நீங்கள் உள்ள நாட்டை இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க சென்டர் மாறாமல் இருக்கணும் அதையும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நல்லாவே உள்ளே கொஞ்சம் தள்ளி அரேஞ்சுக்கு உள்ளே தள்ளி அப்படியே த தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த இடத்துல முடிஞ்சால் பேக் ஸ்டிச் போட முடிஞ்சால் பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இதுவும் நீங்கள் அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி போடாமல் கொஞ்சம் ஒரு நூல் அளவுக்கு கேப் விட்டு தையல் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோல்டு பண்ணும்போது ஈஸியாக அந்த ம கீழே இருக்க கிளாத் வந்து மேல் பக்கம் வராமல் உங்களுக்கு அந்த தைக்கிறதுக்கு சௌரியமாக அந்த இது வந்து நீட்டாக கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த கார்னரில் பாயிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா திருப்புங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் வரும்போதும் மறக்காமல் அந்த நாட்டை உள்ளே வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ உள்ள நாட்டு வச்சுட்டு நம்ம திருப்புறனால உங்களுக்கு அந்த பிசிறு உள்பக்கமாக போயிடும் உங்களுக்கு முதுகலையும் உள்ளே குத்தாமல் இருக்கும் இப்போ கால் இன்ச்சு விட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் இதில் அதிகமாக பெண்டு எதுவுமே கிடையாது சென்டரில் வர ஒரே ஒரு இது தான் அந்த இடத்துல கட் போட்டுக்கோங்க சைடில் எல்லாமே சிசர் கட் சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மேல் பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாட்டினுடைய பிசுறெல்லாம் உள்ளே போயிடும் இப்போ வந்து அவுட்டரில் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க கீழ்பக்க கீழ்பக்கம் இருக்க கிளாத்து வந்து மேலே வராத மாதிரி நல்லா இழுத்து தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த சென்டரும் நம்ம எந்த இடம் கரெக்டான அந்த இதில் கார்னர் கொடுத்தோமோ அதே கார்னரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த நெக்கோட ஷேப்பு கரெக்டாக அந்த சென்டர் தெரியும் தையல் நல்லா கார்னர்லேயே போட்டு பழகிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கே திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வளைஞ்சு வளைஞ்சு எல்லாம் தையல் போட்டு தள்ளி எல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கே பிடிக்காது அதனால் எப்போ தையல் போட்டாலும் கரெக்டாக அந்த நீடில் பாயிண்டில் தையல் போடுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது உள்ளே வச்சுட்டோம் உங்களுக்கு அந்த பிசுறெல்லாம் வெளியில் தெரியாது கொஞ்சம் லென்த்தே விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது பிரிகிற மாதிரியான நூல் தான் ஜரி தான் அது அதனால் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளியே வச்சு கூட நீங்கள் அந்த இது வந்து இழுத்தாலும் வராத மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் 
இப்போ நெக் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து பார்டர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ரெண்டு எஜ்லேயும் நமக்கு தையல் வரணும் அதனால் ஒன் சைடு ஃபஸ்ட்டு தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறமா ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த அளவு வந்து திக்னஸ் மாறக்கூடாது மேலே எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதே அளவை நீங்கள் கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இது லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வளைஞ்சு கொடுக்கும் அதே மாதிரி மேலே வரைக்கும் கொண்டு போய்க்கலாம் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கிளாத்தில் போட்ட ஜாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரலில் தான் இருக்குது அது கரெக்டான இதில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அயன் பண்ணால் அது நமக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய ஜாயிண்டாக நமக்கு வெளியில் தெரியாது கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி லூஸ் விட்டு அதில் வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம பேக்கில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் சிம்பிளாக ஒரு பார்டர் அப்படி இல்லாட்டின்னா ஒரு பைப்பிங் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து முடிச்சிருவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி டிசைன் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயுமே அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்தால் தான் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதை பார்டர் பைப்பிங்கும் வைக்கலாம் ஆனால் இது வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கும் எப்படி அதனுடைய இது இந்த மாடல் வைக்கிறது கேன்வாஸ் இல்லாமல் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் பீட்ஸ் வேணும்னாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை ஏன்னா பீட்ஸ் நிறைய வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் தான் ஆகும் வாஷ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த மெட்டீரியல்லே வச்சுக்கிட்டா அதுவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல லைஃப் வரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டு நம்ம கோல்டு கலர்லேயே வச்சுருக்கோம் அதுக்கு கீழே கொடுத்துருக்க போ வந்து அந்த பார்டர் ஜரி வர அந்த டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்கள் எப்பவும் போல் இதுக்கு சைடில் டாட்டெல்லாம் பிடிச்சிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு நெக்குக்கு மட்டும்தான் இந்த நெக்கை ஒட்டி நம்ம லாஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாம் தைச்சதுக்கப்புறம் நெக்கை ஒட்டி நம்ம ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு வந்து ரைட் சைடு வர்றதுக்கு மட்டும்தான் டிசைன் வேணும் லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அது வந்து நம்ம சாரி போட்டு கவர் பண்ணிக்குவோம் ரைட் சைடு வந்து பேக்கில் டிசைன் எப்படி இருக்கோ அதனுடைய கண்டினியூட்டி அப்படியே வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த டிசைன் வந்து நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைனிங் துணியையும் மெயின் துணியையும் நான் ஒரே அளவு அந்த நெக்குனுடைய அளவு மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ உள்ளே அந்த டிசைன் வைக்கிறதுக்கான அந்த கிளாத் வந்து அதே ஷேப்பில் நெக்குனுடைய ஷேப்லேயே வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிறத நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்டிங்க்கும் ஸ்டிச்சிங்க்கும் கிளாத் வேணும் அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் ரவுண்டு தான் அந்த நெக்கினுடைய ஷேப்பு வச்சே நம்ம இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கில் இருக்க அதே அளவு தான் அகலம் நமக்கு முன்னாடி வேணும் அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ஃபோல்டு பண்ணணும் நம்ம இதில் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணல கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண் நெக்கை அடித்து திருப்பினதுக்கப்புறம் அதே அளவு அதே ஷேப்பில் கேன்வாஸை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி மேலே பேட்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் கேன்வாஸ் வந்துச்சுன்னா நெக்கு ரொம்ப மடம் மடம் ஏன்னா பேக் வந்து பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதனால் நம்ம கிளாத்தை மட்டும் அதில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக நான் இதில் கேன்வாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணல இப்போ அந்த ஷேப் மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சி அந்த இதில் வந்து தையல் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக மடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் இதுலேயும் நம்ம மேலே பார்டர் தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே தையல் போட்ட அந்த இதுலேயே கரெக்டாக மடித்து மறுபடியும் மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அது பிசுறு வந்து கீழ்ப்பக்கம் வர மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா லைனிங்கில் எப்படி நம்ம மெயின் கிளாத்தில் எந்த பொசிஷனில் அது இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட்டில் மாதிரி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிசுறு மேல் பக்கம் வந்துடும் அதனால் கரெக்டாக அந்த பிசுறு பக்கம் வந்து நம்ம மெயின் கிளாத்துக்கும் அந்த இதில் வந்து உள்ளே வர மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து லைனிங் வந்து வச்சு தையல் போட போகிறோம் கரெக்டாக அந்த ஷேப்பு மூணு கிளாத்து வச்சு நம்ம அந்த பென் ஷேப்பு வந்து நல்லா நெக்கினுடைய டீப்பு கரெக்டாக வச்சு அதை தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு படிமான தையல் போட்டு லைனிங்கை உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் உள்ள நம்ம சிசர் கட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு படிமான தையல் போட ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் கட் போடாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு துணி நல்லா உள்ளே சுருண்டு மேலே தையல் வர மாதிரி ஆயிரும் அதனால தான் உள்ளே நம்ம சிசர் கட் போடுறோம் எல்லா வளைவான பகுதிகள்லேயுமே அந்த கட் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த இதில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் உள்ளே எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா தள்ளி விட்டுருங்க பேக்கில் எப்படி தையல் போட்டோமோ அதே மெத்தடில் தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் வச்சு தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறமா உள்ளே வந்து எல்லாம் க நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி இது மேலே வந்து நம்ம பார்டரும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு டிசைன் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேக்கில் நெக்கினுடைய ஷேப்பு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்துருச்சு 
இப்போ இதில் லேஸ் வைக்கும்போது அந்த பார்டர் வைக்கும்போது பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஈவனாக வருதா அப்படிங்கிறதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அதே டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரியான லேஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த வளைவுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ற பார்டரை விட இந்த மாதிரி இருக்கிறத லேஸ் வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா பெண்டான ஷேப்லேயும் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த நெக் பீஸ் வச்சதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த சுருக்கம் அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அது கையிலே கூட கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்டர் வச்சதுக்கப்புறம் அவுட்டர்லாம் தையல் போட்டுட்டு அப்புறமா கூட நீங்கள் அயன் அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஒரே மாதிரி டிசைன் வர மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் இந்த இப்படி ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அந்த கண்டினியூட்டியோடு போட்டிங்க அப்படின்னா தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே எப்பவும் போல் நீங்கள் சைடில் எல்லாம் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த சாரீ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு கலரும் ரெட் கலரும் மிக்சிடில் வருது ப்ளவுஸ் வந்து பிங்க் கலர் இப்போ இந்த சும்மா நார்மலாக அந்த ப்ளவுஸை போடுறத விட இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் இந்த பிளைனாக இருக்க அந்த ஆரஞ்சு கலர் இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஸ்டோன் ஒர்க்கு பேட்ச் ஒர்க் அந்த மாதிரி ரெடிமேட் இது வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீட்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தைச்சாவே போதும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த நெக்கனுடைய அந்த கண்டினியூட்டி அப்படியே ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்கும் ஸ்லீவ் பார்த்திங்க பார்டர் எல்லாமே கோல்டு ஆரஞ்சு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்